ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ட்ரக் டார்கெட் இன்டராக்ஷன் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் என்சைம்ஸ் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் இத பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல ட்ரக் டார்கெட் இன்டராக்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்சைம்ஸ் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பாக்கலாம் ஓகே ட்ரக்னு சொல்றப்ப அது ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் மெடிசன் இத நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ல அது இன்டராக்ட் பண்ணும் யார் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும் அதுதான் டார்கெட் சோ அதோட ஒரு ட்ரக்கோட டார்கெட் எதுவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை எங்க இருக்கோ அந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல அது டார்கெட் பண்ணும் இப்ப மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பாடியில இருக்கிற பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்ல இருக்கிற புரோட்டீன்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் லிபிட்ஸ் இது எல்லாமே மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் பயாலஜிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் சோ அதுதான் வந்து டார்கெட் பண்ணும் ஒரு ட்ரக் ஓகே பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்ல நிறைய பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் நடக்கும் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் பிகாஸ் நம்ம பாடியில நிறைய ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கு இல்லையா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டபாலிசம் சொல்லலாம் செல் சிக்னலிங் சொல்லலாம் டைஜஷன் சொல்லலாம் ரெஸ்பைரேஷன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் நம்ம பாடியில நடக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு மெட்டபாலிசமையும் செல் சிக்னலிங்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப மெட்டபாலிசம்னா என்னது நம்ம ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம் Food molecules are broken down and they are converted into energy in the form of ATP. One. Two. We have to say that there are available precursor molecules. Precursor is a biological molecule or biomolecule. It has to be a formula at that stage. It is a precursor. Okay. So, precursor molecules are available precursor molecules. பயோமாலிக்யூல்ஸ் மாறக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்ல என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் கேட்டலிஸ்டா இருக்கும் இந்த ப்ரீகர்சர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபன்னி எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன் நான் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் அ ப்ரீகர்சர் சரியா இப்ப வந்து இட்லி வேணும்னா இட்லிக்கு முன்னாடி அது என்னது மாவு இட்லி மாவு இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் ஒரு பயோமாலிக்யூல் வேணும்னா அந்த பயோமாலிக்யூலுக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருக்கும்னா ப்ரீகர்சர் மாலிக்யூலா இருக்கும் சோ அந்த ப்ரீகர்சர் மாலிக்யூல பயோமாலிக்யூல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்சைம்ஸ் தேவை இன்னொரு பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பாருங்களா செல் சிக்னலிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை சோ அங்க அந்த என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய ரிசப்டர் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணு பாத்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச சென்ஸ் பண்ணி உடனே அது சிக்னல்ஸ் பாடி ஃபுல்லா அனுப்பும் சரியா அதனால பாடி ஃபுல்லா அனுப்புறதுனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்சுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல வலி இருக்கு அப்படின்னா அந்த வலியை நம்மளால உணர முடியும் சோ அந்த வலியை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற பாடியோட மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் திங்க் பண்ணும் திங்க் பண்ணும்னா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் சோ அதுக்காக ரிசப்டர் மாலிக்யூல் என்ன பண்ணுது சிக்னல்ஸ் அனுப்புது சோ இதுக்கு தான் செல் சிக்னலிங் பேரு இத வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ வாட் எவர் இட் இஸ் மெட்டபாலிசமா இருந்தாலும் சரி செல் சிக்னலிங்கா இருந்தாலும் சரி அங்க சில மாலிக்யூல்ஸ் அதுக்கு இன்சார்ஜ் ஓகே சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நார்மல் பங்கிங் ஆஃப் த பாடிக்கு இந்த பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஆனா சில எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம பாடியில பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்ட் ஆகும் ஆர் ஃபுட்லயோ இல்ல வேற காரணத்தினாலயோ கெமிக்கல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாலோ ஆர் பாடியில ஆல்ரெடி வேற ஏதாவது டிஸார்டர் இருந்தாலோ இந்த நார்மல் பங்கிங் நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிற பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ சரி பண்றதுக்காக நாம என்ன பண்றோம் மெடிசன்ஸ எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சோ மெடிசன்ஸ் ஆர் டேக்கன் டு ரெஸ்டோர் த நார்மல் பங்கிங் ஆஃப் த பாடி இப்ப மெடிசன்ஸ் அப்படின்றப்ப ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த பயோ மாலிக்யூல்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து என்சைம்ஸாவும் இருக்கு ரிசப்டாஸாவும் இருக்கு என்சைம்ஸா இருக்கிறப்ப பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ல நடக்கிற பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸோட கேட்டலிஸ்டா இது ஆக்ட் பண்ணுது கேட்டலிஸ்ட்னா அந்த ரேட் ஆஃப் தட் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த என்சைம்ஸ் கையில தான் இருக்கு ஓகே சோ அதனால அந்த பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்றோம் ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப செல் சிக்னலிங் சொன்ன இல்லையா சோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ்ல இந்த ரிசப்டாஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு ஓகே 
ஸோ இங்கே பிரச்சனை வர்றப்ப இந்த ட்ரக்கு இந்த பயோமாலிக்யூல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுது அந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல் ப்ரோட்டீனாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதுலேயும் முக்கியமாக என்சைமாக இருக்கிறப்ப இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணுது என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை மாடிஃபை பண்ணுது சப்போஸ் அது ரிசப்டார் மாலிக்யூலாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ரிசப்டார் மாலிக்யூலோட ஆக்ஷனை ஒன்று ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இன்னும் நல்லா ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகிற மாதிரி ஆர் அதோட ஆக்டிவிட்டி குறைக்கிற மாதிரி சப்ரஸ் பண்ணுது புரியுதா ஸோ இதையெல்லாம் அந்த ட்ரக்கு பயோமாலிக்யூல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணுது ஸோ இதுதான் ட்ரக் டார்கெட் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ ட்ரக் வந்து எப்படி டார்கெட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு என்சைம்ஸ் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் என்சைம்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆக்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஃபார் அ பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த என்சைம்ஸ் தான் கேட்டலிஸ்டாக பிஹேவ் பண்ணுது அதாவது ரேட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஆக்சுவலாக அதோடய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம்ஸோட சர்ஃபேஸ் மேலே ஆக்டிவ் சைட்ஸ்னு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் இந்த பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டை இது என்சைம் வந்து அதில் கொண்டாந்து வச்சிடும் எங்கே வச்சிடும் ஆக்டிவ் சைட்டில் பைண்ட் ஆகும் ஓகே என்ன அந்த பைண்டிங்க்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் மேபி சம் ஃபோர்ஸஸ் லைக் அயோனிக் பாண்டிங்காக இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்காக இருக்கலாம் வாட்டர் வால்ஸ் இன்ட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் ஆர் டைப்போல் டைப்போல் இன்ட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் யார் அந்த பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற சப்ஸ்ட்ரேட்டு கேட்டலிஸ்டான என்சைம் மேலே வந்து என்னாகும் பைண்ட் ஆகும் த்ரூ தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் அது சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஸ்ட்ராங் கோவல் அண்ட் பாண்டாக கூட இருக்க முடியும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அது என்ன பண்ணும்னா இட் வில் ப்ரொவைட் சம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஸோ தேட் அது வந்து இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை அட்டாக் பண்ணி அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதெல்லாம் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டமில் நடக்கும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸில் ஒரு கெமிக்கலோ ஆர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோ உள்ளே வர்றப்ப அவங்களும் என்ன அதனாலேயும் அவங்க உள்ளே வர்றதுனாலேயும் அங்கே சம் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் டேக் பிளேஸ் விச் இஸ் நாட் குட் டு த பாடி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் ஐம் சாரி இந்த ட்ரக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம் தானே முக்கியமாக அந்த பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்சைம் தானே கேட்டலிஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணும் என்சைமை டார்கெட் பண்ணும் எதுக்கு அந்த பயோ கெமிக்கல் அதாவது ஒரு அன்வான்டட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ளே வந்தோ ஆர் அன்வான்டட் கெமிக்கல் உள்ளே வந்தோ ஆர் ஆல்ரெடி பாடியில் இருக்கிற டிசார்டர் காரணமாகவோ தேவையில்லாத பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடத்துறத தடுக்கிறதுக்காக அதுக்கு கேட்டலிஸ்டாக இருக்கிற என்சைம இந்த ட்ரக்ஸ் டார்கெட் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் ட்ரக்ஸ் வந்து அந்த அபவ் மென்ஷன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்காமல் பண்ணும் எப்படின்னா ஒன்று சப்ஸ்ரேட்டை வந்து அந்த என்சைம் கூட அதாவது வேறு அன்வான்டட் ரியாக்ஷன் நடக்குதில்ல அன்வான்டட் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதில்ல அந்த சப்ஸ்ரேட்டை இந்த என்சைம் கூட பைண்ட் ஆகிறத பிளாக் பண்ணிவிடும் இல்லைனா ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிடும் இல்லைனா சப்ஸ்ரேட்டை விட்டுட்டு என்சைமை டார்கெட் பண்ணும் என்சைம் எப்படி டார்கெட் பண்ணும்னா அதோட கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியையே ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் அதுதான் இன்ஹிபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தடுக்கிறதுன்னு புரியுதா ஒன்று என்சைம் மேலே சப்ஸ்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகிறத பிளாக் பண்ணிவிடும் ஆர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிடும் இல்லைனா சுத்தமாக என்சைமோட ஆக்டிவிட்டியையே இன்ஹிபிட் பண்ணிவிடும் என்சைம்ஸ் எப்படி ட்ரக் டார்கெட்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம பாடியில் பாக்டீரியா நுழைஞ்சிச்சு இப்போ பாக்டீரியா என்னாகும் உடம்புல போய் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ மல்டிப்ளை ஆகணும்னா அதுக்கு ஃபாலிக் ஆசிட் தேவைப்படும் இது ஒரு கோஎன்சைம் ஸோ இந்த ஃபாலிக் ஆசிடை அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் இந்த ஃபாலிக் ஆசிட் எதுக்கு பாக்டீரியாவுக்கு வேணும்னா அதோட டிஎன்ஏவுக்கு தேவையான நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நியூட்ரியன்ட் தான் ஃபாலிக் ஆசிட் புரியுதா பாக்டீரியா உடம்புல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு அது மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்போ அது வந்து இட் ஹேஸ் டு சிந்தசைஸ் இட் ஓன் இட்ஸ் ஓன் டிஎன்ஏ அப்போ அதுக்கு டிஎன்ஏ வேணும்னா அதுக்கான நியூக்ளிக் ஆசிட் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணும் அதுக்கு அது ஃபோலிக் ஆசிட் தேவைப்படும் அந்த
ஸோ அந்த என்சைம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்பிஎஸ் அதாவது டை ஹைட்ரோ டெரோயேட் சிந்தேஸ் இந்த என்சைமோட பேர் எழுதிடுறேன் நான் இந்த என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட்டில் இந்த பேரா அமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் பாபா அப்படின்னு சொல்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டு நேச்சுரல் சப்ஸ்ட்ரேட் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்லேயே இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட் என்ன ஆகும் முதல்ல போய் பைண்ட் ஆகும் ஸோ பைண்ட் ஆன பிறகு அங்கே வந்து பயோசிந்தசிஸ் ஃபாலிக் ஆசிடோட பயோசிந்தசிஸ் நடக்கும் ஃபாலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபாலிக் ஆசிடை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாக்டீரியா அதோட டிஎன்ஏவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதனால் நம்ம பாடியில் பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே போகும் டிசீஸ் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ட்ரக் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாருங்கள் முக்கியமாக அந்த ட்ரக் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதே ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கிட்ட இருக்கணும் ஓகே சல்ஃபனிலிமைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்டு பேராமினோ பென்சாய்க் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றப்ப இந்த காம்பவுண்டை ட்ரக்கா மெடிசினா நமக்கு கொடுப்பாங்க சி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபனிலமைடு இதுதான் பேராமினோ பென்சாய்க் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க என்ஹெச் டூ இருக்கா இங்கேயும் பாருங்க என்ஹெச் டூ இங்க பென்சின் ரிங் இருக்கு இங்கேயும் பென்சின் ரிங் இங்க சிஓஓ இருக்கு அதுக்கு பதிலாக இங்க எஸ்ஓஓ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹெச் வந்து இங்கே என்ஹெச் டூ இருக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கு பதிலாக அதாவது பேராமினோ பென்சாய்க் ஆசிட்க்கு பதிலாக இதே என்சைம் நேச்சுரல் என்சைமில் ஓகே டிஹெச்பிஎஸில் சல்ஃபனிலுமைடால் பைண்ட் ஆக முடியும் அதுதான் பாயிண்ட்டே பாருங்க இந்த டயக்ராம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு என்சைமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இந்த இடம்லாம் அந்த என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் நேச்சுரல் சப்ஸ்ட்ரேட் வருதுன்னா இந்த இடத்துலால தான் இந்த இடத்துல தான் அதால் பைண்ட் ஆக முடியும் வேற எந்த சர்ஃபேஸ்லையும் அதால் பைண்ட் ஆக முடியாது ஸோ இந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் பைண்ட் ஆகிறப்ப அதால் ஈஸியாக ரியாக்டன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி டிசையர்ட் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ என்சைம் இல்லாமல் ஒரு பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸை யார் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறான்னா பாக்டீரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கிற நேச்சுரல் சப்ஸ்ட்ரேட்டான பேரா அமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் போய் இதில் என்ன ஆகும் முதல்ல பைண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரியாக்டன் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த கோ என்சைமான ஃபாலிக் ஆசிட் சிந்தசைஸ் ஆகும் ஓகே அண்ட் இட் வில் இட் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் அப் தேர் டிஎன்ஏ இதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரக்கை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ட்ரக்கு யார் சல்ஃபானிலுமைட் இது எப்படி இருக்குது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பேராமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் If this is the structure of பேராமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் கரெக்டாக பாருங்கள் ஆக்டிவ் சைட்டில் ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் ரியாக்டன்ட் வந்து இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபாலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்கு சல்ஃபனிலம் எடுக்கும் இதே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால அதாலையும் இதே என்சைம் மேலே டிஹெச்பிஎஸில் அட்சாப் அதாவது பைண்ட் ஆக முடியும் பாருங்க எப்படி பைண்ட் ஆகுது ஓகே கிட்டத்தட்ட இதுக்கு சிமிலரா இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அதனாலதான் இந்த என்சைம் மேல இந்த ட்ரக்காலையும் பைண்ட் ஆக முடியும் திஸ் ட்ரக் சல்ஃபா நிலமைட் ட்ரக் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இந்த இது இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல இது வந்துடுது அப்போ இது கூட இது கம்ப்ளீட் பண்ணுது கம்ப்ளீட்னா போட்டி போடுது போட்டி போட்டு இது இருக்கிற இடத்துல பதிலாக இது வந்துடுது அதனால் இந்த இன்ஹிபிட்டரை காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் சப்ஸ்ட்ரேட்டான பிஏபிஏ கூட போட்டி போட்டு இது வந்து பைண்ட் ஆகிடுது ஓகே ட்ரக்ஸ் வந்து இன்னொரு விதமாகவும் இந்த நேச்சுரல் சப்ஸ்ட்ரேட் என்சைமில் பைண்ட் ஆகிறத இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி தடுக்கிறதுக்கு என்ன பேருனா அந்த அந்த ட்ரக்ஸ்க்கு என்ன பேருனா அல்லோஸ்டீரிக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஆர் நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இப்போ காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்ஸில் என்ன பண்ணும் போட்டி போடும் இல்லையா பிஏபிஏ கூட போயிட்டு இந்த நம்ம எடுத்துக்க நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து போட்டி போட்டு அது போய் பைண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இந்த என்சைமோட சர்ஃபேஸ்லேயே இந்த மாதிரி வேறு சைட்ஸ் இருக்கும் 
இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சைட்ஸ் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஸோ இங்கே தான் வந்து சப்ஸ்டேட் வந்து பைண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா இங்கே வந்து பைண்ட் ஆகாமல் இதே என்சைமோட இன்னொரு சைட்டில் பைண்ட் ஆகிடும் அப்போ இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆகிறதுனால அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸோட ஷேப்பு வேறு வழியே இல்லாமல் இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடும் இதே ஷேப்பில் இருந்தால் தான் அந்த நேச்சுரல் சப்ஸ்டேட் கரெக்டாக வந்து இதில் பைண்ட் ஆக முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்கு பைண்ட் ஆகிறதுனால இதோட ஷேப்பு மாறிடுறதுனால நேச்சுரல் சப்ஸ்டேட்டால் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸோட ஷேப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன இங்கே பைண்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஷேப் மாறி போயிடுது இல்லையா ஸோ அதனால் நேச்சுரல் சப்ஸ்டேட்னால் இங்கே பைண்ட் ஆக முடியாது தேர் ஃபோர் அதுக்கு தேவையான பயோசிந்தசிஸ் நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸை நம்ம அலோஸ்டேரிக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஆர் நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இது மாதிரி கூட போடலாம் ஸோ இது வந்து என்ன யார் இங்கே வருவா பைண்ட் ஆவானா ஆக்டிவ் சைட் பைண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து அதர் சைட் அட் த சேம் இது வந்து என்சைம் ஓகே ஸோ இன்னொரு சைட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அலோஸ்டீரிக் சைட் ஸோ இதில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக்கு பைண்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப் மாறப்போகுது ஸோ சப்ஸ்டேட்னால நேச்சுரல் சப்ஸ்டேட்னால ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாமல் இந்த பயோசிந்தசிஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும் தேர் ஃபோர் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன்ஹிபிட்டட் ஓகே சப்போஸ் இங்கே இன்ஹிபிட்டர் பைண்ட் ஆகிடுச்சு இன்ஹிபிட்டருக்கும் என்சைம்க்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ராங் கோவல் அண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இன்ஹிபிட்டருக்கும் என்சைம்க்கும் நடுவில் இருக்க அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது பர்மனண்ட்டாக அது அப்படியே செட்டில் ஆகிடுமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டீக்ரேட் ஆகி டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அப்போ பாடி சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணிவிடும்னா இதே மாதிரி ஒரு நியூ என்சைமை சிந்தசைஸ் பண்ணிவிடும் So this is all about drug target interaction and enzymes as drug targets. Hope you understand this topic. Thank you.